Un saluto a tutte e a tutti. Parliamo di sorrisi e fotografie. Finalmente un video dedicato alla comicità nella fotografia. Eccomi qua a raccontarvi i miei sorrisi forti, sonori, sarcastici, surreali, con tante fotografie inaspettate. Sono Roberto Carlone e racconto storie con musica, fotografie, parole e cinema d'animazione, video unici e molto singolari per far crescere un uso intelligente che condivide leggerezza e arte. Se abbiamo nascosto le nostre espressioni più evidenti, se non ricordiamo più i sorrisi, le smorfie, quasi quasi non riconosciamo più le espressioni, quasi quasi i sentimenti che sono stati cancellati dal nostro vivere quotidiano, allora oggi ritorniamo ad aprirci al sorriso, alla risata. Quando si scatta una foto a un gruppo di persone, arriva puntuale, l'odiato e tanto cameratesco cheese e tutte le sue varianti più stupide. Sapete che una volta non era così? Agli inizi della fotografia i tempi di scatto erano lunghissimi. La prima esposizione è durata otto ore, otto ore. E quando ogni movimento, quindi ogni movimento era bandito, i primi ritratti avevano tempi un poco più stretti, qualche minuto comunque. L'espressione seria quindi era più facile da mantenere anziché un sorriso che rischiava di spegnersi dopo poco, falsando così l'espressione. E poi perché agli inizi del Novecento le bocche erano parecchio sdentate, i sorrisi ne svelavano tutta la loro impietosità, quindi bocche ben chiuse e labbra serrate. Si dice che poco più avanti la parola da pronunciare davanti a un ritratto fosse prune, prune, cioè prugna. Poi fu la Kodak che lanciò la pubblicità di ragazze sorridenti che si concedevano ad ogni scatto. A ridere i tempi cambiavano, il benessere era la religione e bisognava celebrarla in ogni istante. Tutto era bello e le macchine fotografiche, le pellicole, gli sviluppi dovevano essere la felicità e propagandare solo quello. La fotografia diventava accessibile a quasi tutti con le compatte e non si poteva presentare quindi un mondo triste. E anche devo dire che la pratica odontoiatrica faceva passi da gigante, quindi sorrisi. È stato fatto un interessante studio dell'Università di Berkeley sugli annuali, gli annuals delle scuole superiori americane. Avete presente, no? Si vedono sempre nei film. Grazie ad un processo digitale di riconoscimento facciale è stata sintetizzata un'immagine simbolo per ogni anno, confrontando 38.000 ritratti frontali con cui si dimostra come gradual gradualmente il sorriso ha preso il sopravvento nel viso degli studenti ritratti, le bocche aperte e i denti visibili. Sorrisi numero 1. Gli archetipi italiani. Partiamo subito con dei sorrisi per aprirci il cuore. Il primo, italiano, il sorriso più sorriso dei nostri attori, aperto, spalancato, felice, sempre in ogni occasione addirittura caricaturato. E storpiato in alcuni casi. Abbiamo tra di noi Alberto Sordi. Coricato a letto, cuscino ripiegato, vestito in maniche di camicia, righine, muro scrostato, sigaretta in mano e il suo sorriso che svela molto di se stesso. È un sorriso che non sembra artefatto da personaggio, ma sembra realmente abbandonato, sembra un momento normale della sua vita. Per una foto con un sorriso così, ci vuole tanta spontaneità, sì, ma ci vuole anche un legame forte di confidenza tra il soggetto e il fotografo. Si vede chiaramente anche nei casi degli attori, un sorriso splendente da pubblicità è completamente diverso da un sorriso sincero ed abbandonato. Tre uomini, tre uomini di spettacolo, tre pazzi rivoluzionari, sarcastici, senza ritegno, tre uomini, Gaber, Iannacci e Dario Fo, fotografati da Guido Arari, grandissimo fotografo, legato soprattutto al mondo musicale. Secondo me sono tre satiri, tre, tra i sorrisi più belli d'Italia, forse anche delle maschere. Per me il sorriso di Iannacci è uno dei più belli dei nostri sorrisi nazionali. Iannacci è l'uomo più elegante d'Italia. Sorrisi, anzi risate che hanno creato altre risate, risate smascheranti, un bianco e nero disarmante, eh? fondale nero e questi denti pronti ad azzennare il re nudo, il borghese perduto. Quali sorrisi così aggressivi abbiamo ancora? 
una filosofia dello sberleffo. Sentiamo le voci ancora di questi tre funamboli, la loro risata. È una fotografia che parla, anzi che ride, forse di noi. E poi c'è stato un poeta del sorriso, soprattutto femminile, un fotografo che ha strappato i sorrisi più belli di tantissime modelle superbe. Ma le stesse modelle fotografate da altri fotografi non sono mai apparsi con questi sorrisi. Il fotografo è Peter Lindberg, eccolo qua, serissimo, con uno sguardo che ci scrota, ci indaga, ci studia. E il sorriso più affascinante per me è quello di Isabella Rossellini. Qui è ritratta vicino ad una parete, è tutto un po' costorto, lei pure, ma ci disarma. Ride tutto in questa foto, ridono gli occhi, i capelli, ride anche la stanza. E pensate che questa è una foto pubblicitaria per Lancôme. Sembra così carica di complicità e di abbandono. Sorriso numero 2, Mario Dondero. Resterei in Italia, passando a trovare un tipo di leggerezza, di semplicità in tre foto di Mario Dondero. Lo vediamo nella sua delicata e leggera ironia, leggerezza. A me piace tantissimo come fotografo e si fa una foto di se stesso con due espressioni che si rimbalzano. Oppure un'espressione arrabbiata, cagnesca, aggressiva, ma è buffo, è simpatico, è umano, è normale. Questo è un uomo che ha contato tantissimo nella fotografia in Italia. Tre donne sul lavoro di una mensa scolastica sono sul lavoro e comunicano un'atmosfera di ultimo giorno di scuola, una felicità sorprendente. Ci sono anche degli spettatori sullo sfondo, tre persone che assistono, ma loro sono libere. <ride> Un momento di abbandono. Il luogo dice siamo qui e siamo libere, nessuno ci vede, possiamo fare quello che vogliamo, scateniamoci. I bambini francesi si tengono tutti per il loro impermeabilino. L'acqua non scende più, questa cosa stile gli elefanti quando passeggiano, tenera, è una delicata risata. Una bellissima Italia da anni 60-70, un ragazzino iper minorenne che mostra una bottiglia ma il suo sorriso è contagiante. Bisogna essere sempre molto molto complici, si deve creare una corrente molto bella per poter rubare, per poter avere un sorriso così. Non è facile, assolutamente, per niente. Sorriso numero 3 Carlo Bavagnoli. Ancora una storia tutta italiana. Un amico fondamentale di Mario Donder è Carlo Bavagnoli. Loro due e Ugo Mulas condividono tutti i sapori degli anni del primissimo dopoguerra. Vicino a loro c'è Luciano Bianciardi. Condividono la stessa pensione e gli stessi aneliti. Carlo, soprannominato Carlone, guarda un poco, lo soprannominano così, Coglie la vita esuberante, mobile, in fermento. È una felicità consapevole e diffusa eh, di un poco che faceva già assaporare il tanto che stava per arrivare. Vicinanza, due classi sociali, sguardi, attenzioni. C'è tutta una Roma bellissima e lui diceva di vedere. Lui diceva di godere, di vedere, di sbalordirsi di vedere. Questo è quello che passa anche a noi, arriva pure a noi. E la bellissima Roma che abbiamo tutti presente, tra Stevere, pura gioia, il titolo l'ha dato Life, anche se la foto la scopre sei anni dopo, mette una copertina, la pura gioia. Bambinoni che arriva all'improvviso e scatena questa risata. Lui la riesce a cogliere e a prenderla. Sorriso numero 4. Foto anonime. Foto invece che sono più propriamente comiche, che generano un sorriso, una risata o una leggerezza. Henri Berson dice che il riso si genera per inadeguatezza, cioè quando qualcuno si scopre inadeguato o meglio ancora che noi lo scopriamo inadeguato al suo ruolo, alla sua mansione. E ancora genera più riso quando è incosciente di fare la cosa sbagliata. Il fatto che aumenta quando questa incoscienza viene percepita anche dal soggetto. Allora lì si ride di più. È qui che nasce la vergogna. Insiste parecchio sul fatto che sia la rigidità a creare un ruolo che si può rompere ed è appunto che quando la flessibilità si insinua su queste prigioni che si scatena il riso. A me quello che fa più ridere di lui è la sua presenza così rigidamente elegante e compita come si vede in questa foto. Comunque la luce è bella, delicata, 
diffusa, il collo rigido, ma il piccolo sorriso sornione nascosto dietro gli angoli delle labbra ci danno fiducia per le parole che ha detto. Andiamo su di una serie che veramente deride in maniera clownesca una congregazione di suore. Ci sono diversi raccolti, diversi siti che prendono di mira le consorelle, che sono ritratte sempre in gruppo in città. È proprio la loro inadeguatezza a stare nella città che fa scaturire il sorriso. Giocano a pallone. E poi gli autoscontri, impensabile pensare ad una cosa di questo tipo, no? E anche le suore vanno al bar quando sono in libera uscita. E dove vanno a finire? Forse sono foto studiate, ma ci fa ridere comunque. Ho scoperto lo scatto, foto di preghiera, un lato umano che svela queste donne. Mi piace e mi fa sorridere. Sorriso numero 5, Elliot Erwitt. Uno dei maghi della risata in fotografia è Elliot Erwitt. Ma qui lo vedete in una posa abbastanza ridicola. Un autoritratto elegante, bella luce, contrasto morbido, effetto ridicolo il dito nel naso. Indifferenza e provocazione. Nasce a Parigi nel 28 da una famiglia di origine ebraiche. Trascorre la sua infanzia in Italia. Il suo nome reale infatti è Elliot Romano Erwitz. In giovinezza è costretto a trasferirsi negli Stati Uniti per sfuggire al fascismo e alle persecuzioni razziali. Acquista per gioco la sua prima fotocamera a piastre a 14 anni e da lì inizia la sua brillante e divertente carriera. Poi diventa fotografo militare in Francia e in Germania e durante il suo breve mandato da fotografo ufficiale alla Casa Bianca, Elliot assistette anche ai funerali per il tragico assassinio del presidente J.F. Kennedy. Mi ricorda tantissimo l'immediato dopoguerra questo tipo di accostamento. Molto inquietante. E quello che ci fa ridere è proprio il contrasto. Anche le donne dietro sembrano delle maschere. Si stanno divertendo ma tutta la mia concentrazione va sul ragazzo di sinistra. Mentre su quello di destra potrebbe essere una sorta di olio e staglio, no? A me inquieta però. Mi mettono veramente tantissima paura. Però la reazione che ho su questa foto non so perché è proprio di ridere. Forse per paura per scacciare quest'ansia, quest'angoscia che si sente molto viva e molto forte. Siamo in America. C'è questa parata che si fa a Chicago con queste figure gigantesche gonfiate con l'elio. La pantera rosa che si gira sull'angolo è pazzesca. I bambini ignari di tutto quanto che sono presi a guardare altrove. Alcune foto non si sa se sono state studiate o se sono casuali. Cartelli e persone incurvate. Due persone davanti a un cartello che indica un'inversione di strada in mezzo a un prato e loro stanno facendo ginnastica. Quello che è buffo è questo cartello che dice esattamente come se loro lo interpretassero. Forse siamo in Italia. Una risata inquietante, mette in allarme, crea disagio, uno zorro carnevalesco che si fuma una sigaretta. Anche qui una risata di paura. Lo sguardo diretto e forte del ragazzino protetto dalla sua maschera. Due maschere, una che è la macchina del fotografo e l'altra è quella del ragazzo. Foto famosa, tre coppie di zampe, di quadrupedi e bipedi, il cagnolino piccolo, il cagnolino più grande e gli stivali rilucenti. Il piccolo ha il cappellino di lana e il cappottino, tre stazze, tre vite, tre modi di essere, tre risate perché sono insieme. Sempre cagnolini microscopici che hanno relazioni diverse. Due signore, una con le gambe un poco più grosse e l'altra sedute su di un seggiolino piccolissimo che deborda con il suo sederone in mano grandissimo. Contrasti e equilibrio precari. Una sfida alla gravità e alla resistenza delle materie. Cane umano tosato, un travestimento inquietante, un continuo carnevale assurdo, follia pura, perversione, dove l'amore esce di significato e supera ogni confine, fin dove si può spingere. Sorriso numero 6, Robert Duano. Qui viene adesso uno dei miei preferiti. L'ho scoperto in giovane età, con le frequentazioni in Francia dovute a lunghe tournée. Spesso trovavo fotografie di questo signore che ancora non era così conosciuto in Italia, non così iconico e idolatrato, ma le sue foto erano proprio divertenti. Robert Duanot, 
che poi ho scoperto che in Francia la pronuncia corretta è Duano, non Duasno. C'è una serie di infinite situazioni che ha giocato e declinato con un protagonista molto particolare, un violoncello. Questo progetto si chiama La Ballade per violoncello e camera oscura, frutto di un sodalizio e collaborazione con Maurice Bacchet, violoncellista, scalatore, attore, regista di cinema, fantasista e soprattutto un comico. C'è un'ironia elegante e preziosa. Che cosa è importante per un musicista? Quello che ha di più prezioso? Il suo strumento. Anche se è custodito in una custodia, appunto. In una giornata di pioggia a Parigi non è il musicista che si deve riparare, ma il suo strumento. Può essere un suicidio. Questa foto di un violoncello che galleggia e il musicista si è tuffato per salvare il violoncello dal suicidio. È una situazione ai limiti. La custodia del violoncello nei camerini più terribili è una salvezza. Diventa armadio, portaabiti, appendiabiti. E l'acqua è protagonista in parecchie sue foto. Il musicista si sta lavando e i vestiti sono riposti sul violoncello, facendolo diventare anche lui un personaggio con le scarpe che lo fanno sembrare un pinguino o un nano. La situazione è grottesca. Archetto è schizzato sul naso e si è infilato, gli occhi incrociati e lui è uno dei modelli e un amico tra i più bravi che abbia mai visto. La poesia francese arriva a intenerirci fino al violoncello in bottiglia. Il marinaio violoncellista. Sorriso numero 7. René Maltet. Un grande. Un francese ancor più assurdo, più concettuale, più studiato. È un maestro nell'individuare e freddare situazioni al limite dell'inverosimile. Tante altre invece sono anche costruite, però sono tutte cervellottiche, mentali, ma di sicuro effetto. È del 23 e resta tra di noi fino al 2000. Si chiama René Maltet e si presenta subito molto bene. Pignolo! con una rolley flex con un comando a distanza, la mano intima di stare fermi. Gioca sui cambi di prospettiva, sui trompe l'oeil e evidenzia le assurdità e le coincidenze inspiegabili, dove la realtà supera di gran, dun- di gran lunga la fantasia e la costruzione. Il buio del cannone si mangia la testa, nero su nero, la testa scomparsa e volata via oppure inghiottita dal cannone. Sta di fatto che non c'è più. Gioca tantissimo sui cambi di prospettiva. La foto trompe l'oeil evidenzia tantissimo le assurdità, le coincidenze inspiegabili. La realtà supera di gran lunga le fantasie. È un animo bambino. Come se giocasse con le macchine in questo paesaggio fatto di neve. Le suore. L'ultima è un poco staccata e vediamo i peccati capitali che stanno al di sopra delle suore, che forse non riescono a farli svanire, nonostante il loro impegno. Doppi e specchi involontari giochi di senso, di aumenti di volumi e di raddoppi. Oppure sul concettuale, un giocatore di scacchi che gioca davanti allo specchio con se stesso. Una doppia partita sul tavolo con tovaglia. E si fuma il cervello per studiare la mossa successiva che non porterà a niente. Sdoppiamento o ripetizione? Cambio di prospettiva, cambio di significato, il pittore è uno schermidore, ma il pittore sta dipingendo uno schermidore in posizione perfetta. Altro doppio significato, orizzontale, verticale e incrociato. Le famiglie amano le righe e le gabbie. Giocare con le copertine, in tanti dopo l'hanno fatto per ripararsi dal sole. Eh, Cambia di sesso, anzi un bikini prelato, il caso del sacro e del profano. Semplice volgarità essenziale, il clown involontario, una fotografia di getto. Sorriso numero 8, Rodney Smith, il più assurdo e magritiano di tutti. Nelle sue foto c'è una forte costruzione a tavolino, studiatissima fin nei minimi particolari, calibrata e spinta all'estremo. C'è un pensiero spinto ai massimi confini ed una precisione formale spinta, che però non disturba. Idee assurde in un rigore formale, è impensabile, impossibile. Una foto di modo giocata con superiorità e un controllo forte. L'eleganza del lampadario completa l'abito, è una parte integrante del vestito. E poi la postura, una formalità rigida ma che chiama il sorriso. 
Oppure foto dell'assurdo, pensata e costruita, voluta. È una serie nel bosco, due uomini che giocano, ma ad un alto livello creando arte. Sorrisi intelligenti a partire dai manifesti, anche qui un uso improprio, cambiato, che stravolge il significato, la pubblicità che schiaccia. L'idea studiata, fare una foto, alla fine un semplice gioco di logica, ci sono le strisce, un'inversione come le strisce di una pista da fondo, è un cambio di destinazione, immobilità. Sorriso numero 10, Gay Bourdain fotografando Totò. Mi sono reso conto che non ce ne sono poi così tante di foto coi sorrisi. C'è tutta una corrente di eleganza, di uniformalità, di profondità e anche di spensieratezza. Un humus sociale pronto allo stupore per piccole cose. Ora invece siamo più abituati all'effetto wow che deve soltanto accalapiare, violentare lo sguardo, urlare. Un poco mette un senso di inadeguatezza. Viene da chiedersi, ma siamo ancora capaci di ridere? Forse un po' meno, forse no. Ma questa foto è la sintesi di tutto. Questi erano i miei sorrisi per oggi. Venitemi a cercare, trovatemi da queste parti sulla rete, iscrivetevi qui su YouTube per restare in contatto, oppure sul canale Telegram. Ma la formula in più, che vale di più, è iscriversi alla newsletter, perché si carica di altre forme e proposte che non hanno spazio qui su YouTube. Lo integrano con proposte di corsi, spettacoli online, in esclusiva, che potete trovare anche in descrizione. Grazie per essere stati insieme. Al prossimo video. Ciao. Un bacio. Ciao.